Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa Bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa Dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa vừa có thể trò chuyện hẹn hò Ban đầu thì các bạn không được nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương Sau đó khi vách ngăn trái tim được kéo ra Hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có bấm nút hẹn hò với nhau hay không Nếu cả hai cùng bấm nút các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về Quý vị ơi bây giờ thì các cặp đôi đang ngồi ở bên trong để chờ đợi các tường vào mai mối Chúng ta sẽ tiến vào không gian bên trong để gặp trực tiếp hai người tham gia chương trình ngày hôm nay nhé quý vị Xin mời Mắt cái người hả mắt cái người Mắt cái người Người đại dương à, Ờ cái cái người <cười> Em mong muốn tìm một bạn trai như thế nào? Tươi vẻ, ga lăng, chân thành và coi trọng gia đình Để các bạn chờ lâu nữa, mọi người đã nhìn thấy chàng trai của ngày hôm nay đã ngồi từ nãy giờ chờ đợi các tường và đang rất là hồi hộp rồi Chắc chắn hồi hộp lắm phải không em? Dạ, yeah. <cười> em rất có hồi hộp, mong chờ gặp bạn gái 30 giây nữa thôi, bạn gái của em sẽ xuất hiện, đợi chị tường một chút xíu nha Dạ yeah. là... Ê, chưa kịp nói Rồi, ngồi vào ghế nè Cô gái chắc cũng rất hồi hộp khi đứng chờ lâu bởi vì tay cô ấy cũng rất lạnh Bây giờ thì hai bạn đã ngồi trong vị trí của mình rồi Các bạn có được quyền là mở mặt nạ ra Rồi chị Tường chào hai bạn Dạ em chào chị, chị Cát Tường và mọi người Dạ em tên là Đỗ Xuân Vũ á Lúc trước em có biệt hiệu là Vũ Râu ạ à. Vũ Râu có thấy râu gì đâu Dạ ba lên chương trình em mới cạo á chị Ủa nó để râu dài lắm hả Hơi hơi dài một xíu Dạ Tại Thích, một năm, năm trước à. Dạ không à, Lúc trước à, bạn bè hay nói à, đỡ râu cho nó ngầu à Dạ bắt trước ờ, ờ, Thôi ông ơi Cạo sạch sẽ vậy đẹp trai nè Đừng có để râu Tôi cũng không thích để râu đâu Nha yeah. Phụ nữ như chị đâu có thấy ai thích để râu đúng không em Dạ Ờ à, Không biết sao đàn ông cứ khoái để râu Để chứng tỏ mình là đàn ông à, Vũ quê ở đâu và hiện tại dạ, em hiện... làm việc ở đâu Quê em ở Phú Yên ạ à. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh bất động sản ở Bình Tân ạ à. Rồi mời bạn gái Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người Em tên Thanh, sinh năm 90 à, Hiện tại thì em đang làm công việc là nhân viên Logistics Phụ trách về mảng xuất nhập khẩu ừ, Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Tây Ninh ạ Hiện tại thì em làm ở quận 2 Chắc chưa ra Phú Yên đúng không? Dạ chưa ạ Biết Phú Yên nằm ở đoạn nào có đặc sản gì ngoài đó không? À, hình như là có gần đá dĩa phải không chị? Phải không em? Dạ đúng rồi Phú Yên có mắc cá người với lại... Cái gì? Mắc cá người á chị Mắc cá người Đúng không? Dạ Mắc cá người Dạ Ủa sao tị chưa có nghe cái món đó vậy? Dạ Mắc cá ngư hay mắc cá người? Mắc cá ngư Ngư đại dương á chị Cát Tường Trời ơi cá ngư <cười> Trời nói nghe tự nhiên thèm quá à, Được rồi Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân đi Điểm mạnh, điểm yếu của Vũ là cái gì? Biết nấu ăn Có thể chơi được tất cả các môn thể thao Dạ. Tất cả các môn thể thao dạ. Ví dụ vài môn nào mà em chơi giỏi nhất em kể coi Dạ đá bóng à, Cầu lông với lại đặc biệt là chơi bóng bàn chị Đá bóng, cầu lông, bóng bàn, banh đũa Dạ <cười> không có bóng đũa Không có bóng đũa dạ. Còn gì nữa không? Điểm yếu của em là hay bị lạc đường với lại uh, ngủ quá chị Cát Tường là hay uh, ngủ gáy Với lại đang ngủ mà nửa đêm bật về hát á chị Hả? Dạ Ừ, ví dụ ví dụ giờ em đang ngủ em bật dậy em hát như là đang mộng du chị tưởng nghe thử coi ngủ ngủ nhắm mắt ngủ nè rồi ngáy nè <cười> người thấy quên em đi và đừng yêu em nữa mà nằm hát hay là ngồi dậy nhảy dạ. nhót là bật dậy đứng dậy sừng nhảy hát nhảy nhót hát luôn không à, cứ hay bật dậy á ngửa người lên là hát thôi à trời đất ơi dạ. em có cái tật đó đang cố gắng khắc phục <cười> cố gắng sao được em ngủ em đâu có biết gì đâu mà khắc phục ghê không em vì tối tối em thợ đang ngủ với mình thì nửa đêm ngồi vậy hát em sợ gì những con vật nằm có nhiều chân là em sợ ví dụ con gì con rết cả vậy con con chiếu đặc biệt là con rắn à rắn đâu có chân sẽ đến đỉnh cao của nhiều chân là không chân cái gì à cha của nhiều chân là không chân cũng hay còn em dạ điểm mạnh của em là vui vẻ lạc quan khi mà có chuyện buồn gì thì em hay tự xách xe chạy vòng vòng hết buồn thì thôi à đó là điểm mạnh hay điểm yếu em nghĩ là điểm mạnh vậy còn điểm yếu em hơi chậm ạ à. ở nhà với nhà thì em là người ăn chậm nhất ăn xong toàn em tự dọn à, ta ăn đứng vậy ta đi làm hết trơn ta dạ. ngủ giấc rồi em vẫn còn ngồi ăn á đúng không trời ơi tình trường của em thì sao 
Dạ, em có một mối tình khoảng 2 năm mấy Lý do tại sao chia tay em? Gia đình bạn trai chê em nhỏ người sợ không sinh con được Trời ơi, nhỏ người nhỏ người sinh con sinh con Chứ nhỏ người mà nhiều khi sinh con bự thì có Đúng không? Cái đó không đúng đâu Em cao mét bao nhiêu? Dạ, 1 m 50 1 m 50 gì đâu có gì đâu Nhỏ người chị thấy em rất là dễ thương Vừa vặn cân xứng, tự tin lên Dạ <cười> Còn em? Dạ là em trải qua hai mối tình à. Dạ Mối tình thứ nhất là lúc em còn học à. Mối tình thứ hai là chắc uh, 2 năm Lý do sao chia tay? Dạ, gia đình bạn gái thì có xảy ra mâu thuẫn là không không cho quen nữa Mâu thuẫn sao? Em làm gì mà em xảy ra mâu thuẫn với gia đình bạn gái? Dạ là lúc mà nhà bạn gái có có chuyện buồn á Là bên nhà bên em thì nói như vậy thì đỡ khi đỡ năm sau đỡ tính tiếp á Cái là à, bên nhà gái không chịu cái là không cho quen nữa dạ, Tại vì cái tập tục á Ba mẹ là tôi cũng thương con cái hết ta cũng sợ ngãn cái duyên con đôi lúc có chuyện buồn chuyện buồn nhưng người ta cũng sẽ sắp xếp để mà thiếu gì cái cách để mà người ta vẫn có thể là gả con người ta được thôi rút kinh nghiệm đó chuyện người lớn thôi ha em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào vui vẻ ga lăng chân thành và coi trọng gia đình về ngoại hình em không thích người hói và bụng bự hói bụng bự <cười> ừ, em nhỏ gì vậy? hơi tròn tròn nha còn gì điều gì em không thích ở người bạn trai lăng nhăng em có lăng nhăng không không Chứ không lẽ em nói có dạ. Hồi nãy em nói là em sinh năm 90 đúng không? Dạ Thế em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93 93 Bạn trai nhỏ hơn mình 3 tuổi em có thấy có vấn đề gì không? Dạ em không vấn đề gì Trẻ nhưng mà có chín chắn hay không? Dạ đúng Có che chở được mình hay không đó mới là quan trọng Chứ tuổi tác thì không quan trọng Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? À, là người phụ nữ truyền thống chị Không thích làm biến Tại vì em siêu lắm chị Yeah. Em xin là em có thể làm được những việc gì trong nhà Khi làm về lại lúc này mình phải tắm rửa giặt đồ xong trong Là đầu tiên là xong nó đi nấu cơm ăn Công việc có bận cơm máy em phải làm mấy đó trước Nhưng mà vấn đề là sau này có hỗ trợ cho vợ không? Nhiều khi mình làm cho mình thôi nhưng mình có làm cho vợ không? Dạ có Chắc à <cười> Bây giờ hai bạn có hình không? Có hình mình cho đối phương xem Để người ta có thể phỏng đoán xem mình là như thế nào Rồi Dạ yeah. Đây là tính hình nhỏ của em ạ Dạ Chị cắt yeah. tước là đón thương Đoán đi Em hãy cho anh chàng này ba cái gợi ý để đón mình Dễ thương Dễ thương Nụ cười đẹp Nụ cười đẹp à, Tóc dài Tóc dài Còn em, thôi thôi cái hình đó em khỏi gợi ý Trời ơi đưa cái hình gì kỳ cục quá à Nè đưa hình này được nè Cho cô ấy ba cái gợi ý về mình đi Hình này coi cho vui thôi, hình vui đoán nè Anh ấy là Là thằng nhỏ Dạ, dạ đúng rồi Đúng không? Dạ. Là cái thằng nhỏ đó, là anh đó rồi đó em nhìn đi từ thằng nhỏ nó ra tới thằng lớn <cười> nè. đoán được chưa dạ đâu đoán đây à em đoán đâu à, các bạn đã có một cái chút cảm giác về nhau rồi nhưng bây giờ để chứng minh xem để xác nhận lại xem cái sự suy đoán của mình có đúng hay không chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về trái tim các thường sẽ mở cửa trái tim cho các bạn một hai ba Hãy xem sự suy đoán của mình là đúng hay sai Rồi tặng đi, tặng đi rồi bị phạt Dạ anh cảm ơn quá Tàng Cảm ơn Cảm ơn Rồi về chỗ đi Chưa có được tiếp cận gần như vậy đâu <cười> Em thấy em đoán đúng hay sai Dạ sai rồi Sai rồi phải không Phạt gì đây em Búng lỗ tai ảnh nha bốn lỗ mũi <cười> hát một bài đi à hát một bài cái tội sai cổ đã đoán đúng em rồi đó đây đoán cái trung bóc còn em đoán trật rồi phạt hát một bài à, xin gửi tặng bạn nữ bài hát uh, tình đơn phương hát bài hát cái tựa thấy không hơn rồi xin mời nhiều lần ngập ngừng muốn ngơi tiếng yêu đương sao không thành câu nhiều lần chồng nhìn em thật lâu Dạ, Ủa sao Mộng Du hay hát lắm mà bây giờ thức hát không được dạ, Thấy bạn gái ngại Thôi mệt quá, nghỉ đi Anh tặng em cuốn sách gì vậy? Dạ, chỉ cần yêu thôi là đủ Có ý nghĩa gì không em? Dạ, chỉ cần cổ yêu em thôi, mọi thứ lo hết được Thấy không? Từ việc nhà tới việc tới gia đình, việc tới Bài à, bài à, ở đây có nhiều máy quay phim lắm nha 
dạ. chỉ cần yêu em thôi tất cả việc việc nhà việc đồ em lo hết dạ yeah. <cười> em tin nửa nửa thôi dạ yeah. đừng có tin hết trăm phần trăm nha ok thôi bây giờ á bạn nam đang rung rồi chắc có lẽ cũng đang đối bụng và hồi hộp bây giờ là tường sẽ mời các bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon và chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau để cho nó thoải mái hơn gần gũi hơn để bớt rung nha yeah. xin mời trước mặt hai bạn là một món ăn rất là ngon đây là món mì trứng ramen của nhà hàng auri ramen à, món ăn được làm mới mỗi ngày và được các vị đầu bếp trực tiếp cán bằng tay cho nên sợi mì rất là dai và có độ cân bằng trên mỗi tô mì ramen và đặc biệt nữa là nước dùng có màu vàng đục à, với một cái vị rất là béo ngậy từ những chất dinh dưỡng trong xương xin mời hai bạn cùng thưởng thức món ăn đặc biệt này thơm quá tôi cũng đi ra kiếm tô mì ăn đây trò chuyện với nhau nha thật là tự nhiên thoải mái nha hai bạn mình cỡ lên núi ba đêm của lòng đi xe máy à, tại vì đi hay à, lúc trước còn hay đi phượt á hay đi phượt lắm hả ừ. à, tết vừa rồi nè à, mình có đi tám trăm cây số đi một mình nè đi trên đèo á đi đâu á trải nghiệm mấy con đèo ở đắk lắc nha trang à, tự đi một mình Đúng rồi. tự đi một mình thích nhỉ của bạn có hay đi phượt không có đi du lịch thôi chứ chưa đi phượt chưa đi bằng xe máy bao giờ bạn ra phú yên lần nào chưa sao biết là để gì ở ta có bạn ngoài đó bạn hay rủ ra đó nhưng mà chưa đi bao giờ bạn ở phú yên hòa bạn ở tuy hòa ở mình còn ở tuy hòa đây bề tát số một tuy hòa mình với bạn ăn được mì cay không ăn cay dở ăn bạn hay ăn ngọt à, không mặn lắm cũng không ngọt lắm tại vì ba mình có làm đầu bếp mình cũng biết nấu ăn thì cũng biết vị nấu hay là như bạn thì nói về cây thì mình biết mình nấu vị cây hay vị mặn á biết thôi xin chào hai bạn sao ăn thử cái món mì thấy cái hương vị như thế nào dạ rất là ngon ngon dạ chỗ thơm ha thơm thiệt là thơm luôn bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi vui vui một chút xíu cho cho, cho nó đỡ rung cho nó thoải mái cho nó thân thiết hơn được không dạ ok dạ. mời em nụ hôn đầu của anh em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu câu hỏi khó không? có gì đâu khó trả lời thiệt đi chứ khó gì ừ, nụ hôn đầu ở năm 23 tuổi 23 tuổi mới có nụ hôn đầu yeah, 23 tuổi ờ à, hôm đó là mùa bốn tháng hai không ở đâu <cười> yeah, trong rạp chiếu phim <cười> Mốt đi coi phim bạn này cẩn thận nha Dạ Không đọc cái phim đó, là đè ra hung đó <cười> Cũng được, thành thật mà em Em suy nghĩ sao về tình một đêm Có sẵn sàng thử không? Có thể em là một người phụ nữ truyền thống Cho nên là em không có cổ xí lắm cái chuyện đó Phải có quá trình chứ Đâu thể nào mà tình một đêm được đúng không? Dạ À bây giờ là cái giờ phút rất là quan trọng Hai bạn mỗi người sẽ có thêm một ít thời gian ngắn nữa Để nói lên cái cảm xúc của mình Còn điều gì nãy giờ mình chưa kịp chia sẻ Thì bây giờ chị Tường cho mỗi bạn thêm một cơ hội nữa ha Em gái em có muốn nói gì với chàng trai này nữa không? Em thấy bạn bạn em cũng là một người rất vui vẻ, rất hoạt bát Em cũng không biết là bạn có quan trọng về vấn đề tuổi tác của bạn gái hay không Và về sự nghiệp mà nhân viên kinh doanh đó thì nó có ổn định hay không hay là nó bấp bên là khi khi có khi không Rồi. em muốn nói gì với cổ nữa không em thấy cô gái bên kia thì rất là dễ thương mà nó lớn lên hiền. mạnh mẽ lên tôi không thích đàn ông mà rí rí ở trong miệng mình thấy bạn bên kia rất là dễ thương và hiền Để với những thích... cái thắc mắc của cổ em có lời giải đáp cho cổ không à, à, nhân viên kinh doanh á thì nó là nó bạn hiểu là nó cứ cái lương á thì vẫn có lương đó đủ sống nhưng mà khi mà mình canh mình kinh doanh được á thì rất là hơn nhiều người, nhiều người khác ví dụ có nghĩa có cái lương cố định khi mà định. bán được nữa thì sẽ có rủng đỉnh hơn còn ít thì vẫn có cái lương cố định để đủ sống đúng không dạ đúng rồi rồi gì nữa về tuổi tác thì mình không tôn không có quan trọng cái chuyện đó trong lòng em cảm thấy như thế nào về đối phương thấy rất là uh, rất uh, hợp có cái chút gì đó nó nó, nó thích, thích thích cánh mắt đầu tiên hy vọng à, sau chương trình này những nơi bạn à, muốn đi mình sẽ dẫn bạn đi xem nói gì á cắm điện thoại làm gì á dạ 
cho bạn xem những uh, con đường mình mới đi uh, hai ba ngày này cho bạn nó xem này để làm gì cảnh đẹp à yeah. chi nó lên mạng ta coi cũng được vậy tự nhiên coi điện thoại em cảnh đẹp của anh chi có cái gì ý nghĩa đặc biệt gì gửi gắm không em muốn uh, cùng bạn đi uh, cả con đường sau này à rồi mời em xem những cung đường mà anh ấy sẽ có thể đưa em đi nếu như em về đội của anh ấy coi đi em đừng có coi qua cái tấm hình anh ở chuồng tắm mưa nha không dạ. có chị có không có cái hình nào bậy bạ chấm không không có chị rồi còn gì nữa không trong số cái hình này mà nào cưới thì bạn thích cái nào nhất à, thích cái nào nhất có thể chọn trong không? cái hình này là màu à có hai hình thôi đúng không bốn hình à, còn bốn hình à. đọc vô con ồ một cái áo cưới một cái đuôi rất là dài chọn sẵn luôn rồi đó hả bốn bộ wow wow vậy là cái gu anh này là cái gu gọi là lộng lẫy xòe ra ha được rồi hy vọng rằng là bạn gái sẽ có cơ hội đi cùng chàng trai đến những nẻo đường trên đất nước có thể mặc được một chiếc váy cưới rất là xinh xắn nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng mời hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này rồi nhắm mắt lại đi hai bạn một hai ba wow. Từ giờ phút này hai bạn là chính thức tìm hiểu nhau Nhưng mà chị Tường khuyên là bạn Nam phải tự tin lên Phải mạnh mẽ lên Có thể hôm nay gặp chị Tường hơi rung Nhưng mà mấy mốt hai người là không có rung vậy nữa nha Rồi qua mạnh dạng nắm tay bạn gái coi Tay em hơi lạnh Đúng rồi tay em hơi lạnh Người phụ nữ tay lạnh là người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm Đứng lên đi cưng Hồi nãy chị dắt tay cô gái vô là thấy cô đã lạnh rồi rồi bây giờ nó ấm chưa gì mà bấu chặt dữ vậy trời ơi trời cho máu huyết người ta lưu thông nữa chứ để cho bạn ấy bớt rung à bớt à, lạnh tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim thì các bạn có thể đến xem phim tại cụm rạp cd box hai trăm mười hai lý chính thắng cẩn thận có cái vụ hung nữa nha hung ở trong rạp phim đó nha đó là một không gian lãng mạn các bạn hãy lựa chọn những bộ phim mình yêu thích và ngoài ra thì tường còn gửi tặng cho hai bạn một cái voucher giảm giá ba mươi phần trăm tại hệ thống nhà hàng Audi Ramen đến đây là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể vừa ăn uống vừa hẹn hò trò chuyện với nhau cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình tính cách thì ăn đấy đừng có da không da chữa không cờ bạc với lại cái cũ còn rượu chè với lại hút thuốc thì có một điểm dừng anh thích điều đó đó chính anh đã nói điều đó mà dạ À, chào em trai Dạ em chào chị Nãy giờ đang chờ lâu vậy cảm xúc trong người như thế nào? Dạ em có thấy buồn chồn Buồn chồn Hồi hộp Dạ Chờ một chút xíu nữa, 30 giây nữa bạn gái của em sẽ xuất hiện nhé. Dạ chị Rồi mời em Tiến đây là cái ghế Bạn phải ngồi vào ghế Rồi khi mà hai bạn đã vào vị trí rồi thì hai bạn có quyền được mở mặt nạ ra à. Rồi, chào em gái, chào hai bạn Đối phương của mình đang ngồi bên cạnh rồi ha Tuy sang mà gần, tuy gần mà xa Chỉ có một cánh cửa trái tim thôi Một lát nữa trái tim mình sẽ được mở ra Nhưng trước tiên là hai bạn hãy tự giới thiệu về nhau Nói lớn cho đối phương có thể nghe được nha Mời em gái à, Em chào chị, em chào mẹ à, Em tên là Uyên à, Em hiện đang làm nhân viên văn phòng Em Vị trí của em là phân tích số liệu á Ở ngân hàng Bạch Việt à, Quê em thì ở Đồng Nai Hiện em đang làm việc và sinh sống ở tại Hồ Chí Minh ạ Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi 23 tuổi dạ. Rồi em trai giới thiệu đi Dạ em chào chị Mình chào bạn bên kia à, Em tên là Kim Phú Dũng Năm nay em 29 tuổi Em sinh ra Bà Rịa Lớn lên Sài Gòn Hiện giờ em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai Cái Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn Em vui vẻ hòa đồng Và em cũng biết hát chút chút Rồi Muốn nghe hát không? Dạ có Có Rồi xin mời bạn Dạ em hát một đoạn này em tặng chị với bạn bên kia Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi Vì có anh ở đây rồi Tựa vào vai anh đi anh sẽ thay bình yên Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ lối trên thế gian này Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo Cảm nhận về giọng hát như thế nào? Dạ, đó là ẩm cao hát hay Ẩm siêu siêu rồi nha Tôi thấy nét mặt này siêu siêu rồi nha Từ từ bình tĩnh nha à, Điểm yếu của em là gì? 
dạ em thì hưởng cuối tuần á em hay ngủ nước cũng hay mơ mơ gì bỗng du gì bỗng du là em em nói chuyện một mình nói là chuyện một mình tại em nghe ba em kể à, ngồi dậy nói 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 xong nằm xuống lại dạ đó hồi nhỏ bây giờ thì em ở công ty riêng của mình thì em chưa biết à <cười> có nghĩa là giờ phải có người ngủ chung thì mới biết được là bạn ấy có còn bị bệnh mộng du hay không thôi <cười> sợ là sợ mời bạn gái thế em ưu điểm à, nhược điểm gì em nói về nhược điểm của em trước nha chị em cũng giống bạn nam kia là cuối tuần hay ngủ nướng em cũng bị tính cầu thả chị dạ còn ưu điểm của em thì nấu ăn thì cũng tạm ổn với lại biết quan tâm đến người xung quanh à, thường xuyên nói chuyện với bạn bè với lại quan tâm đến gia đình dạ yeah. tốt tình trường em chưa có mối tình nào hết chị chưa có mối tình nào hết hồi đi học đồ tới bây giờ luôn đi làm luôn không không để ý ai không ai để ý mình dạ có nhưng mà em mới đi làm rồi có một năm đấy em bắt đầu quan tâm đến việc à. trời như bây giờ đi ra đường thấy ăn có bồ có đôi có cặp hay Buồn, mà mình ha tuổi tân ha đau 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 tim đau tim dạ. hy vọng là hôm nay em sẽ đỡ có thuốc trị bệnh đau tim cho em ha dạ cảm ơn chị rồi thế em trai tình trường mình sao dạ em chạy qua hai mối tình dạ mối tình gần đây nhất là gần ba ba năm gì ba năm quen ba năm mà chia tay lý do dạ tại vì do cô ấy phản bội em giống như là cô ấy quen một người khác mà không nói rõ ràng với em đầu khi em bắt gặp em bắt gặp luôn em bắt gặp xong rồi mới biết được điều đó có nghĩa là bắt gặp thì cổ mới là thú nhận chứ còn dạ. trước đó là cổ giấu em dạ đúng rồi thôi nói chung người ta đã không có còn chung thủy không muốn bên mình nữa thì mình cũng không giữ với người đó làm gì dạ. không có tiếc nuối làm gì ha dạ. vậy thì hy vọng ngày hôm nay hai bạn sẽ có thể làm một nửa của nhau nãy giờ chia sẻ nhiều rồi đau đau đi coi hình coi mình có thể đoán được đối phương không rồi mời em đau đưa hình cho ảnh rồi đoán đi em xin em hãy cho bạn trai ba gợi ý để bạn ấy có thể dễ dàng nhận ra mình khó khó một chút ba nữa. gợi ý ba dạ? gợi ý trong những tấm hình đó em là người trẻ nhất trẻ nhất ờ, em hay đứng ở bên ngoài hay đứng ở ngoài nói vậy ta đoán trúng rồi sao hay đứng thôi hay đứng hay... tấm mà chị à rồi hay đứng rồi dạ. cái gì nữa ờ, nói chung là tấm nào cười cũng tươi hết á cười tươi ừ. rồi em cho cô ấy gợi ý để tìm em nè em em cao ráo cao ráo, cao ráo dạ ăn mặc lịch sự ăn mặc lịch sự ăn mặc lịch sự mỉm cười chị mỉm cười chết rồi trong tấm này anh nào cũng mặc lịch sự hết ừ đó ráng đoán đi cưng vậy mới gọi là thần giao cách cảm em đoán được người chị đâu dạ em nghĩ là bên này bên này là một đâu để tôi coi hay quá cầm đi em một chút xíu yeah. mở cửa ra là em biết liền đúng hay không còn em <cười> chắc là anh này đâu để tôi coi biết. anh nào anh nào anh nào anh anh đây này dạ dạ <cười> rồi bây giờ đoán xong rồi ha Giữ kết quả đó đi Một lát mở cửa ra coi mình bị phạt hay là mình được thưởng nha Mẫu người lý tưởng của em là gì? À, mẫu người lý tưởng em nói về ngoại hình trước nha chị à. À, Ngoại hình thì cao hơn cao khoảng 1m68 trở lên ừ. Tại em cao 1m60 rồi Nhiều khi ừ. em còn đi đô quốc nữa ừ. Rồi có đạo thiên chúa Tại vì em theo đạo thiên chúa Em đạo gì? Dạ em đạo thiên chúa Ồ oh, à. quá tốt rồi Chúc mừng hai bạn <cười> Tiếp Về tuổi Em muốn một người lớn tuổi hơn em Tại vì em đối với người thân quen ấy thì hay nhóm nhéo Nên em muốn một người trưởng thành Thì lớn em. hơn 6 tuổi được chưa? Quá được rồi Rồi gì nữa? Ờ, về tính cách thì anh đấy đừng có gia, không gia trưởng Không cờ bạc với lại gái cũ Còn rượu chè với lại hút thuốc thì có một điểm dừng Ví dụ mình uống được 5 chai thì thôi mình uống 3 chai thôi Mình biết đường về nhà Rồi em Đối với em thì con gái lý tưởng của em biết quan tâm chia sẻ Nhưng mà hiền đành và lễ phép với người lớn ngoại hình về ngoại hình để ngoại hình thì um, cao tầm mét năm mươi năm trở lên thường chị rồi có điều gì em không thích ở người bạn gái dạ yeah. là càm ràm chị càm ràm nói Đấy. nhiều á lèm bèm á dạ yeah. nói một câu thì em hiểu rồi hoặc là về nhà nói với em á chứ đứng trước đám đông mà cứ nói đi lại từ một từ nữa rồi với lại uh, giả dối giả dối dạ yeah. không chân thật đó chị nãy giờ em em tự cảm nhận là em em nghĩ là Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái mong muốn của anh? À, tại vì nhiều khi anh nói như vậy nhưng mà cảm xúc anh khi nhìn em nó lại khác nhau Em tự nhận xét của em thôi chắc cỡ khoảng được 60% thôi Vậy thôi. được rồi, có cầm làm không? Dạ không Với lại ví dụ mà mình có việc gì với nhau ấy, thì mình về nhà mình nói chứ không không nên nói ngoài đường Ok Các bạn bây giờ nôn nắm rắm rồi, không có mất thời gian lâu nữa Tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy nhau qua cánh cửa trái tim này Một Hai Ba Hãy nhìn xem phỏng đoán của mình đúng hay sai Anh đây anh có món quà thật cho em Dạ, em cảm ơn anh Ờ, anh có thể đeo nó cho em không? Dạ, tùy anh thôi ạ Wow Được nấu không? 
nó nó hơi lỏng không sao mình sẽ về mình bóp nó vào lại ê em cũng có muốn quà tặng anh tặng anh một quyển sách ạ em hơn dạ rồi giờ mình thấy mình chọn đúng người không dạ em chọn đúng rồi ạ bên đây chọn đúng đó em chọn sai em chọn sai em bị phạt lỗi. bây giờ phạt cổ gì nhéo lỗ mũi nhéo lỗ tai búng má dạ thôi vậy nhéo má nhéo má rồi dạ xin phép anh nha nhẹ nhẹ thôi à trời ơi cái gì nhéo có thấy nhéo đâu dạ nhéo rồi nhéo mạnh vô đằng quạt trời ơi đâu nựng 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 nãy chưa có đụng luôn á dạ. nựng lại nựng lại dạ rồi nhẹ xin phép nha trời ơi với một cái bụi vô sợ ta đau rồi được rồi ngồi xuống rồi bây giờ thì hai bạn sẽ có một ít phút trò chuyện với nhau về quan điểm tình yêu của mình dạ và bây giờ thì các tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa dạ. trong chương trình ngày hôm nay xin mời món ăn mà ngày hôm nay các bạn được thưởng thức đó là món cơm trộn tại aori ramen với lòng đỏ trứng có hàm lượng vitamin rất là cao được kết hợp được chế biến với là cơm nóng nè và một chút thịt nữa đem lại một mùi vị rất đặc biệt không thể nào cưỡng lại nổi của món cơm trộn chị tường nhìn là chị tường còn thấy thèm và đói bụng nữa tường cũng đi tìm cơm trộn để ăn đây bây giờ hai bạn hãy trộn lên cho trứng nó hòa vào với cơm nha trộn thật đều và thưởng thức món ăn này và nhớ đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau nha dạ. rồi mời hai bạn anh sao mà đoán được tổng đoán được em hay vậy ừ, tại vì em nói với anh á là em cười rất tươi em nói là em đứng bên ngoài bìa nên anh đoán chắc chắn hình này rồi em quan niệm về tình yêu như thế nào Ờ, tình yêu đối với em thì phải trung thủy Với lại khi mà mình ở cạnh người yêu mình á Mình không cảm thấy bị áp lực Giống như kiểu là mình đang ở với một người thân của mình uh, Muốn chia sẻ, có cảm xúc thì mình muốn chia sẻ Chứ mình không phải bị áp lực là uh, ABCD, XAZ gì đó Anh thì cũng vậy Anh muốn được chân thật cái gì mình nói rõ ra với nhau Dạ, đúng rồi Mình không giấu giếm gì hết Dạ Tỉnh của em là có cái gì thì nói thẳng với nhau Đừng có giấu giếm Với lại em làm một cái hành động gì đó anh không thích Thì anh không nên nói ngoài đường Đợi ra một chỗ nào mà chỉ có hai đứa thì nói thì ok thôi anh thích điều đó đó chính anh đã nói điều đó mà dạ em mời em cứ dạ vâng của anh làm cái gì ở long thành ạ à? anh làm bên bảo trì máy móc á anh làm việc rồi anh ở đấy luôn hả anh tại vì nhà anh thì bà rịa cuối tuần là anh về anh thăm ba mẹ từ long thành chạy về đó chắc tầm 50 phút à 50 phút hả thường ngày mình làm mệt thì mình ở đó cho khỏe dạ anh mời em nhé dạ anh anh đi tương lai anh có dự định anh lên Sài Gòn làm việc không anh? Trong tương lai thì anh suy nghĩ gì đó Tại anh đang nghĩ là anh làm công ty thép nguyên vụ á Công ty uh, của chị gái của anh À à Nên anh đang, đang tập trung làm ở đó Mình làm thì mình cố gắng mình đi lên từ từ thôi Chứ mình đâu có dập chậm tại chỗ Dạ đúng rồi Hình như anh nói anh ngon hả anh? À, anh ngon thì đúng là ba, ba mẹ và mọi người thì có nhiều người thưởng thức khác nhau à. Thì uh, nếu có dịp nào thì anh thử nấu cho em anh để cảm nhận như thế nào Tại anh chưa biết khẩu vị của em mà Dạ Cơm ngon không? Cơm dạ, ngon, ngon chị. không? Mùi vị của cái món cơm trộn này như thế nào? Dạ, thơm Thơm Anh có bị là đậm đà luôn Khi xuống cổ họng cảm thấy nó đậm đà Béo, béo trứng, béo. béo béo ha Ngon ha Trò chuyện nãy giờ cũng thoải mái, vui vẻ ra ha Bây giờ mình chơi một trò chơi nhỏ nhỏ Thì Tường có một số những cái yêu cầu ha à, Bây giờ các bạn sẽ bốc thăm Nếu mà ai bốc trúng cái nào thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu trong đó Dám chơi không? có lợi cho các bạn thôi hả à. không có lợi gì cho tường đâu mời bạn gái trước nè đọc lớn lên yêu cầu của mình bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn em suy nghĩ coi làm cái gì lãng mạn cho anh ấy nè em em nói một câu như chị nói một câu dạ. anh ấy phải thấy lãng mạn mới được nha đồng ý không cô dạ. sẽ nói một câu lãng mạn gì đó với em nhìn thẳng vào mắt ảnh và nói sao cho nó lãng mạn à, em không phải là dân xử lý số liệu nên không thể xử lý trái tim anh thích em Em không phải là dân chứng khoán Nhưng mà gặp anh Tim em nó loại nhịt như biểu đồ chứng khoán vậy đó Hết rồi chị Được không? Dạ được chị Được à, cái này lãng mạn à, được à Rồi bạn ấy đã đồng ý chấp nhận dạ. Rồi em Em lấy màu đỏ em là tim à, à, cổ loạn nhịp rồi đó Bạn sẽ làm gì khi người yêu nhõng nhẽo và làm nũng với bạn? Cổ là một cô nàng hay nhõng nhẽo Thì khi bà người yêu mình nhõng nhẽo thì em sẽ làm gì? Em nói với cổ đi cho cổ yên tâm coi nè Em nhõng nhẽo à Thôi vậy đi theo anh Anh à, dẫn em đến chỗ này vui lắm Là đi đâu? Ừ, nếu em đi xem phim, đi ra ngoài công viên Rồi anh có nhiều trò, anh sẽ cho em thấy những điều vui vẻ hơn Ủa nhưng mà anh với em ở xa nhau mà ta Chỉ có cuối tuần gặp nhau thôi mà nhờ Đúng rồi Ví dụ nhưng... em dẫn thì trong... Ví dụ nhõng nhẽo ở trong giữa tuần thì phải làm sao? 
thì chắc chắn anh cũng phải cố gắng chạy lên đó thôi đó tôi làm chứng tôi làm chứng <cười> nhưng mà đừng nhậm nhẽo hoài nha ta còn đi làm kiếm tiền nữa nhậm nhẽo hoài chết người ta luôn á không lâu lâu nữa chị à. tùy thời điểm nói chứ không phải lúc nào cũng lâu, lâu chị. cái gió trở trời đúng dạ. không rồi được à bây giờ hai bạn sẽ có một cơ hội nữa để nói cho đối phương nghe thật sự cảm xúc hiện tại của mình bây giờ như thế nào mình mong muốn điều gì mình giống như là tỏ tình hay là mình thể hiện cho cô ấy biết cho chàng trai này biết để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không mời hai bạn chị em hát một câu thôi tôi với em ngoài kia bao la thế giới những trong anh thế giới chính là em dạ mời em hy vọng tương lai có thể cùng anh đi trên con đường thì con đường đó là chỉ có hai chúng ta đúng không Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn Một ít thời gian thôi nhưng tôi nghĩ là cũng đủ để cho hai bạn à, cảm nhận về nhau Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta chấp nhận tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn Ha, Không phải bấm nút này chỉ để làm bạn Bấm nút này là trở thành người yêu của nhau Thật là nghiêm túc Nếu chúng ta cảm thấy trái tim ta chưa rung động thì chúng ta không bấm Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại Một hai ba rất nhanh nhẹn và rất là cùng một nhịp hai nữa trái tim đã đỏ đèn lên rồi mời em qua đứng gần bạn gái của mình nắm tay nhau đi hai bạn cảm giác của bạn nữ bây giờ như thế nào tim động loạn nhịp bạn trai dạ rung động muốn ra ngoài nữa chị tường hy vọng là với cái nhịp cầu ngày hôm nay mà chương trình bạn muốn hẹn hò phiên bản ăn trưa đã dành tặng cho hai bạn thì đó là một cái bước đệm rất là vững chắc để cho hai bạn tìm hiểu nhau hy vọng rằng một ngày nào đó đúng như điều mong muốn của em là hai bạn sẽ cùng đi trên một con đường chúc mừng hai bạn nha bây giờ thì chị tường sẽ thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn để bé xem phim hai bạn có thể đến xem phim tại cụm rạp city box hai trăm mười hai lý chính thắng với những bộ phim rất là hay ngoài ra các bạn còn được tặng một cái voucher giảm giá ba mươi phần trăm khi đến ăn uống tại chuỗi nhà hàng aori ramen ở aori ramen là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể hẹn hò ăn uống với nhau rồi có thể là nơi tụ tập bạn bè hoặc là dẫn gia đình mình đến để mà vui chơi ăn uống ở trong này rồi chúc mừng hai bạn À, các tường xin phép được tạm dừng chương trình bạn muốn hẹn hò phiên bản ăn trưa tại đây và quý vị nhớ đón xem vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh youtube mcv media và mọi người ơi đừng có quên nhấn subscribe khi theo dõi nha quý vị nha cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị